Einen wundervollen guten Tag und willkommen zu diesem Top 9 Firewall Best Practice Video. Und ja, es geht heute auch so ein bisschen um eine Zusammenfassung, aber auch Dinge, die wir vielleicht noch nicht komplett gemacht haben und wo die Reise in Zukunft hingeht. Und ja, wenn euch noch was einfällt, bitte in die Kommentare damit. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Serveradministratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41 Server mit 6 Kern und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorialreihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Das allererste sollte fast schon logisch sein, muss man sagen, und zwar Updates. Es ist nicht schwer, bei OpenSense auf Updates zu checken. Man kann hier einfach Click to Check Updates, Check for Updates und dann werden die Updates quasi schon automatisch geliefert. Und das sollte man regelmäßig tun. Im besten Fall, wenn ihr könnt, wirklich einmal am Tag, einmal ganz kurz am Anfang. Man kann das Ganze auch automatisieren. Seid euch dann aber bewusst, dass wenn es mal wirklich einen Breaking Change gibt, ihr eventuell Probleme habt. Deswegen lieber genau durchlesen, welche Updates da eigentlich kommen. Zweitens haben wir Firewall Hardening. Firewalls sind auch nur Betriebssysteme, wenn man es genau nimmt, und Software und können dementsprechend auch Probleme haben. Es ist wichtig, dass euer Betriebssystem mit aktuellen Updates versorgt wird. Je nachdem, welche Firewall ihr benutzt, ist das natürlich ein Punkt, den man separat betrachten muss. Das ist bei OpenSense zum Glück nicht der Fall. Da ist das Ganze ein Komplettpaket. Und diese Updates, die wir gerade in der GUI gesehen haben, die beziehen sich auch auf das Betriebssystem. Es ist außerdem wichtig, dass falls ihr etwas Besonderes benutzt, falls ihr eine eigene Lösung habt, dass ihr euer Betriebssystem hardent. Ja? Das heißt, dass ihr zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für euer Betriebssystem in Kraft treten lasst. Das bedeutet zum Beispiel sowas wie Fail to Ban ist eine super Sache, User Accounts müssen verwaltet werden und so weiter und so fort. All die Dinge, die aber OpenSense auch für euch direkt mitmacht. Ähm, denn es ist auch möglichst gut, wenn man wenig externe Software hat. Jede Software kann Schwachstellen haben, jede Software kann irgendwo Probleme haben und Bugs verursachen. Und dementsprechend sollte man natürlich auch darauf achten, dass man möglichst wenig was anderes hat außer der Hardware. Und das bedeutet natürlich, die OpenSense ist da ein guter Zugriffspunkt, könnte man sagen. Denn da kommt einfach schon alles direkt als ein Paket und man muss sich eigentlich um gar nichts mehr kümmern. Höchstens vielleicht ein oder zwei Plugins über, ähm, über die OpenSense selbst. Apropos Plugins, ähm, wenn ihr Ports oder Plugins nicht braucht, dann deaktiviert sie. Ähm, auch Plugins, das ist ganz besonders wichtig, könnten einen Angriffspunkt darstellen und wenn ihr sie nicht braucht, ist das unnötig, das muss so nicht sein. Also möglichst eure Firewall an sich absichern. Das zweite, äh, das dritte sind natürlich die Standards, die man beachten sollte. Und zwar sollte der Traffic eigentlich per Default blockiert werden. Das heißt, alles, was nicht wirklich explizit erlaubt ist, wird geblockt. Das haben wir schon äh, eigentlich gemacht und ja, das sollte auch so der Standard sein. Ähm, vor allem, wenn man das öffentliche Internet mit einbezieht. Intern, also zum Beispiel über WireGuard, da kommen wir gleich dazu, aber da kann man dann schon mal sagen, okay, der darf da drauf zugreifen, der darf da drauf zugreifen. Alles, was eben nötig ist. Aber wenn man es nicht braucht, sollte es auch blockiert werden. Das nächste wären Security Audits und Tests. Das heißt, ihr solltet eure, euer komplettes Setup regelmäßig testen lassen. Ihr solltet aber auch das Ganze nicht von euch selbst testen lassen, sondern ihr solltet es nicht vom Administrator der Firewall testen lassen, sondern von einem externen Beauftragten zum Beispiel. Der Grund dafür ist ein sogenannter Interessenskonflikt. Nämlich ähm, ihr habt als Administrator der Firewall erstmal kein Interesse daran, dass da wirklich Probleme gefunden werden. Ihr habt ein Interesse daran, dass eure Arbeit gut ist und euer, eure, euer Setup gut gesichert. Und dementsprechend ist es nicht unbedingt in eurem Interesse, wirklich alles zu finden. Man sagt dann vielleicht eher mal, ah, 
lieber nicht. Und glaubt mir, das hört sich jetzt doof an, normalerweise ist man ja eigentlich daran nicht interessiert. Tatsächlich ist das aber auch einfach auf dem Papier ähm, und fürs Management dann im Zweifelsfall sieht das deutlich besser aus, wenn das jemand anders gemacht hat, denn dann weiß man definitiv, der wird dafür bezahlt, dass er was findet, ihr werdet dafür bezahlt, dass man danach nichts mehr findet. So, das heißt, ihr arbeitet gegeneinander und dementsprechend versucht sich jeder quasi zu maximieren und jeder gibt sein Bestes. Das ist der Hintergrund. Besonders essentiell sind diese Security Audits und Tests, wenn eine Migration der Firewall stattgefunden hat oder wenn sich irgendwas Großes massiv daran geändert hat. Dann muss man natürlich nochmal speziell testen. Und Tests an der Firewall Software an sich, die kann man vielleicht eher zurückfahren und dann bei dem eigentlichen Hersteller der Firewall abliefern. Das heißt, OpenSense kann natürlich auch so getestet werden. OpenSense ist wie gesagt Open Source und dementsprechend kann man diese Software separat testen. Bei euch geht es hauptsächlich um den Test der Regeln eurer Firewall und ob die wirklich das abdecken, was sie abdecken sollen. Als nächstes haben wir den Zugriff. Man sollte Zugriff grundsätzlich immer absichern und dementsprechend sollten eure User, die sich ja mit der Firewall verbinden können, möglichst mit Multifaktor-Authentifikation abgesichert werden und selbstverständlich starke Passwörter, Passwortmanager, ihr kennt den ganzen Spaß. Aber achtet bitte auch darauf, gerade bei manchen Firewalls werden diese Geräte, die ja teilweise wirklich als externes Gerät geliefert werden, mit Default-Logins bereitgestellt. Die müssen selbstverständlich geändert werden. Es geht darum, den Zugriff auf die Firewall selbst möglichst niemandem zu ermöglichen, außer denen, die ihn wirklich, wirklich brauchen, weil sie das Ding administrieren sollen. Und deswegen ähm, am besten niemanden außer den Admins Zugriff geben und möglichst niemand anderen Zugriff auf etwas geben, was derjenige nicht braucht. Deswegen ist es auch wichtig natürlich, die Security Awareness im Unternehmen zu stärken, also generell bei allen Mitarbeitern, denn jeder wird sich irgendwie mit diesem VPN dann am Ende verbinden und auf einzelne Dienste zugreifen können, die natürlich intern sind. Deswegen muss aber auch jeder Nutzer möglichst aware sein, dass wenn seine Logins gestohlen werden, dass dann mit den Dingen, auf die er Zugriff hat, potenziell bösartige Sachen gemacht werden können. Das nächste ist der sogenannte Lockdown und geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Ähm, wir wollen nur dann Zugang oder Zugriff bekommen, wenn wir wirklich diesen auch brauchen und wenn wir den auch wirklich bekommen sollten. Und ein Mensch aus dem öffentlichen Internet, der braucht keinen Zugriff auf interne Dienste, der braucht keinen Zugriff auf eure Firewall, der braucht auch eigentlich keinen Zugriff auf irgendwas anderes. Dementsprechend wollen wir hier eigentlich alles hinter einen WireGuard oder einen VPN, also WireGuard ist ja im Endeffekt eine Variante von VPN, setzen. Das heißt, man kann nur noch, wenn man wirklich auch darauf Zugriff hat, den wir in der Firewall explizit ausstellen müssen, nur noch dann soll man eben diesen Zugriff bekommen. Und das ist auch gut so, denn wer ihn nicht braucht, der soll ihn nicht bekommen. Principle of Least Privilege, hier nochmal kurz erwähnt. Das ist eigentlich so das, was sich hier überall durchzieht. Access Control ist auch extrem wichtig und das kann man auch in, äh, in den Firewall-Regeln sehr, sehr gut einsetzen. Man muss nur die Grundlagen von Access Control verstanden haben, dann geht das eigentlich sehr, sehr gut. Und Access Control bildet so hier die die Grundlage für alles. Wer keinen Zugriff braucht, soll ihn nicht bekommen. Ja, aber was bedeutet denn Zugriff? Das wäre Access Control und deswegen will ich darüber noch in Zukunft eine wirklich vollständige Reihe machen, denn das Ding ist ähm, komplexer und mächtiger, als man sich das vielleicht vorstellen möchte. Das nächste wären die Regeln an sich, die Firewall-Regeln. Die wollen natürlich auch gesäubert werden. Und das bedeutet, müllt eure Firewall bitte nicht zu mit Regeln, denn ansonsten wird es irgendwann sehr schwer zu überschauen, was das ganze Ding eigentlich tut. Je weniger Regeln, desto einfacher ist das zu verstehen. Je sauberer das Ganze ist, desto weniger Fehler, menschliche Fehler, schleichen sich ein. Sprich, desto weniger Angriffe sind möglich. Also, raus mit Duplikaten. Die verlangsamen A natürlich die Firewall und B verursachen sie auch dann eher menschliches Versagen. Die brauchen wir nicht. Auch die obsoleten Regeln, also alte Regeln, die wir eigentlich deaktiviert haben, die da aber immer noch so rumchillen, brauchen wir nicht. Die können raus, die verwirren uns bloß. Passt auf, dass eure Regeln sich nicht gegenseitig überschatten. 
Wenn ich zum Beispiel eine Regel habe, wo jeglicher TCP-Traffic erlaubt wird und unten drunter habe ich eine Regel, die sagt, ich möchte aber speziell diesen Traffic hier erlauben mit TCP und dann aber nur auf ein Subnetz zum Beispiel, dann überschattet die obere Regel die untere und wenn diese überschattende Regel wirklich nötig ist, dann lassen wir die drin, können aber die unten drunter einfach löschen, weil es eigentlich ein Duplikat, wenn man so möchte, beziehungsweise äh, obsolet oder überflüssig, weil sie sowieso schon abgedeckt ist. Es kann außerdem zu Konflikten kommen, zum Beispiel ein Erlaub alles oder verbiete alles oder erlaub speziell den Traffic hierauf oder verbiete den Traffic hierauf. Achtet auf diese Konflikte und löst sie, denn ihr müsst euch im Klaren sein, was erlaubt sein soll und was nicht erlaubt sein soll. Also raus damit. Und die ungenauen Regeln, die, die wirklich nicht genau sagen, was erlaubt sein soll, die können auch raus, beziehungsweise die muss man natürlich spezifizieren. Es ist natürlich möglich, dass ihr dann statt einer etwas allgemeineren Regeln fünf genauere Regeln habt, aber nehmt diese fünf genaueren Regeln in Kauf, wenn ihr damit auch nur einen einzigen Zugriff, der nicht sein muss, rauswerfen könnt. Je spezifischer die Regeln, desto besser ist das Ganze. Kommen wir zu dem achten Punkt und das sind die Logs. Wir haben natürlich ähm, ein, ein gewisses Interesse daran, möglichst alles zu loggen. Und das ist auch gut so, denn wir wollen wissen, ähm, wer sozusagen wann worauf zugreift. Und wenn jemand wo zugreift, wo wir ihn eigentlich nicht haben wollen, dann lassen sich daraus verdammt gut neue Regeln erstellen. Ich möchte diesen Teil nur mal ganz kurz hier zeigen. Wenn wir auf die Firewall Logs gehen, beziehungsweise in der Live View sind, dann können wir hier sehen, was genau eigentlich auf welchem Interface wann passiert ist. Wir können hier sogar filtern, ob wir es blocken, ob wir es parsen und wo wir das eigentlich machen, welche Action wir haben oder welche Source und so weiter und so fort. Wir können hier sehr, sehr gut filtern. Und können basierend auf diesen Regeln hier zum Beispiel sehen, aha, hier haben wir UDP-Traffic, äh, UDP der auf 10.10.1, 10, 10, 1, äh, Port 123 äh, von eben dieser Adresse zu dieser Adresse geht. Und wenn wir hier das nicht haben wollen, dann auf das I klicken, dann sehen wir hier sehr, sehr genau, was da eigentlich genau passiert. Wir sehen hier zum Beispiel, dass wir hier eine Pass-Action durchgeführt haben. Wir sehen die Destination. Wir sehen, wenn damit nicht kommuniziert werden soll, dann können wir das einfach blocken. Wir sehen selbstverständlich auch das Interface, wir sehen, äh, welches Protokoll verwendet wird, hier zum Beispiel, und wir sehen, welche Source und welche Destination wir benutzt haben, wie gesagt. Und daraus kann man sehr, sehr gut auch eine Regel äh, definieren, wenn ihr zum Beispiel Zugriff seht, der nicht sein muss. Also nehmt die Logs und schaut euch die genau an und dann erstellt daraus die Regeln, die ihr eben braucht. Außerdem solltet ihr das natürlich speziell basierend auf den Tests machen. Und wenn ihr mehrere Admins seid, das ist unsere letzte und unsere letzte ja, Idee, die man vielleicht mitbringen könnte für Firewall-Administration. Wenn ihr mehrere Admins seid, dann baut euch einen Audit-Trail ein. Das heißt, ähm, wer verändert was wann? Das ist so die Leitfrage dahinter. Wenn etwas verändert wurde, dann kann man das auch ruhig dokumentieren und protokollieren. Dann wissen alle Bescheid und jeder weiß, dass sich jetzt was geändert hat und es kommt zu keinen Missverständnissen. Und in dem Fall war es das von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, das hilft euch beim Aufsetzen eurer eigenen Firewall-Regeln. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.